Ta wystawa nie rozgrywa się jedynie na Wawelskim Wzgórzu. Dzieła artysty znajdziecie również w dwóch oddziałach Zamku Królewskiego na Wawelu. W Zamku Pieskowa Skała oraz w Dworze w Stryszowie. Dlaczego? Zwierzyniec Józefa Wilkonia jest tak liczny, że nie pomieściłby się w samych ogrodach królewskich na Wawelu. Oprócz idei historycznej, która przyświecała naszej wystawie, należy pamiętać o tym, czym myśli Józef Wilkon tworząc swoje rzeźby, a więc natura i plener. Stąd też decyzja, aby rzeźby i w ogóle pracę Józefa Wilkonia wystawić również w zamku Pieskowa Skała, który znajduje się w samym sercu Ojcowskiego Parku Narodowego. Trzecia lokalizacja to dwór w Stryszowie, przywodzący na myśl lata wczesnego dzieciństwa Józefa Wilkonia. Umiłowanie natury, piękna, przyrody i bezpośredni kontakt z otaczającymi drzewami, parkiem, krzewami i kwiatami daje spektakularny efekt artystyczny, jak i doskonały kontekst w wystawie. Bliski kontakt z przyrodą jest możliwy nie tylko podczas wizyty w królewskich ogrodach na Wzgórzu Wawelskim, ale także gdy odwiedzicie pozostałe oddziały Zamku Królewskiego na Wawelu. Ogrody Zamku Pieskowa Skała i Dwór w Stryszowie zachęcają do nawiązania bliskiej relacji z naturą, która jest główną inspiracją twórczości Józefa Wilkonia. Przygotowanie wystawy nie jest łatwe. Wawelska ekspozycja nadaje dziełom Józefa Wilkonia nowy wymiar, a jednocześnie jest wystawą monograficzną, pokazującą różnorodność jego twórczości.